。最后十秒，七十九比七十九，李岩再现骚操作，让现场所有球迷都傻眼了。今天带大家看一场中国女篮对战加拿大队。此时比赛来到第四节，双方比分六十九比六十三，中国队领先六分。中国队球权，潘真奇将球给到李月如，李月如转身上篮拿分。比赛还剩七分钟，加拿大队抢到篮板球，传球是潘真奇成功防守。在争抢这一球时，杨利维和加拿大球员倒地，而后中国队球权王雪萌上篮时，造成了加拿大队的犯规。王雪萌两个罚球，两罚全进。加拿大队球权，加拿大队多次投篮未进，但中国队多次丢篮板球，让加拿大队抓住机会投进这个三分球。中国队多次出现失误。加拿大队上篮时造成了张鲁的犯规，加拿大队两个罚球，两罚全进。此时中国队仅领先五分，而后双方十分焦灼，谁也不让谁，但却都没能拿分。中国队球权，中国队经过配合，李月如快攻打进这一球。加拿大队抢到篮板球，加拿大队再次中距离投篮命中。中国队抢到篮板球，李梦进攻时造成犯规，依旧中国队球权。中国队经过多次传球，将球给到杨利维，杨利维成功打进这一球。而后中国队仿佛进入了得分困难期，连续出现失误，被加拿大队抢到拿分的机会，连追七分将比分追平。比赛还剩一分钟，加拿大队反击时造成了王思雨的犯规，加拿大队两个罚球，两罚都没有进。中国队收下篮板球，杨利维想投三分球，但并没有进。中国队抢到篮板球，利用战术，李月如篮下打进这一球，中国队再次将比分拉开。而后，加拿大队喊了暂停，进行战术指导。暂停结束后，加拿大队球权面对中国队的防守，还是中距离投进这一球。中国队还有机会吗？比赛还剩最后的十秒，李媛传球时造成了加拿大队的犯规，李媛两个罚球，但可惜都没有进。这骚操作也是震惊了现场球迷吗？比赛还剩最后四点七秒，加拿大队抢到篮板球。万幸的是，这一球他们并没有投进，而也因此中国队将进入加时赛